അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ സേഫാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ തിക്കയാണ് അത് നമുക്ക് പാനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും തിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ മാരിനേഷനിൽ ഇനി ഈ ടൈപ്പിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ ചിക്കൻ തിക്ക ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡിഷാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ബോൺലെസ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പീസാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സാധാ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടർ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിക്കിയാക്കി എടുക്കുന്നതല്ലേ അത് നമ്മൾ കാശ്മീരി വേർഷനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസും തൈരുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മാരിനേഷൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന് ബട്ടറോ ഗീയോ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു ദേശീയ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ തിക്കയുടെ ഓർമ്മ സൗദിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ടേസ്റ്റിൻ്റെ എന്തായാലും നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കണ്ടിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം സബോള ഒരു പകുതി നാല് കഷ്ണമൊക്കെ എടുത്തത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുറച്ച് പുതിയനയില പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇനി ഇതെല്ലാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള് കളർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നീട് അത് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ പിന്നീട് ആദ്യം ഞാനത് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ടോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ മുകളിലായിട്ട് ഇത്തിരി ഗീയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗീ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എന്ത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടിയ ഗീക്കാണ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ചട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ തിക്കയുടെ ഇഷ്ടം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽക്കോബാറിലും ദമാമിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ എന്തായാലും അറിയാതിരിക്കില്ല പാകിസ്ഥാനി സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ ഗ്രില്ല് അവിടുത്തെ തിക്കയായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ഇതിനിയിപ്പോൾ ഇത്തിരി ചാറ്റ് മസാല കൂടെ വെതിരി ഇനി അത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചിക്കൻ എങ്കാരിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മേലെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക റെഡി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടില്ലേ പ്ലെയിൻ റൈസ് ആയാലും ഗീ റൈസ് ആയാലും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് റൊട്ടിയിലേക്ക് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും വേണം കേട്ടോ താങ്ക് യു